Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Please subscribe it. Today we are going to discuss methods of language teaching. Let's start the lecture. The following is the chronology of the ELT English language teaching methods. Chronology of Jante and list which is a chronological arrangement. डेट बाय डेट पढ़ाते हैं कि सबसे पहले कौन सा मुरवज हुआ उसके बाद फिर कौन सा जो है वो तरीका जो है राइज हुआ उसके बाद फिर कौन सा नया तरीका इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे वन बाय वन और ईएलटी आप जानते हैं रेफर्स टू द एक्टिविटी इन इंडस्ट्री ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू नॉन नेटिव स्पीकर्स कि जो नॉन नेटिव या फॉरेन स्पीकर्स हैं उनको अंग्रेजी जो है वो कैसे सिखाई जाए तो मोस्टली ये आठ तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं Grammar translation method ये सबसे पुराना तरीका कार्ड था language पढ़ाने का इसे GTMB कहते हैं direct method the audio lingual method the silent way the suggestopedia community language hearing total physical response communicative language teaching ये जो मेरा lecture है ये दो हिस्सों पर मुश्तमल होगा आज हम पहले चार methods जो हैं वो discuss करेंगे और अगले lecture में अगले चार आइए हम जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में जानते हैं द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड इज अ मैथड ऑफ टीचिंग फॉरन लैंग्वेज डिराइड फ्रॉम द क्लासिकल मैथड ऑफ टीचिंग ग्रीक एंड लैटिन कि फॉरन लैंग्वेज पढ़ाने का वो तरीका है जो लैटिन और ग्रीक के पढ़ाए जाने के तरीके से अक्स किया गया है कि ये जो हैं पुरानी लैंग्वेजेस थी जिस तरीके से ये सदियों पहले पढ़ाई जाती थी उसी तरीके से फिर बाकी लैंग्वेजेस को भी पढ़ाया जाने लगा कि ये सबसे पहला मेथड था जो इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया या इस पर्पस के लिए कि नॉन नेटिव स्पीकरस को जो है कोई फॉरन लैंग्वेज सिखाई जा सके In these classes, students learn grammatical rules and then apply those rules by translating sentences between the target language and the native language. कि यहाँ पे जो है grammar के rules पहले पढ़ाए जाते हैं और फिर students को कहा जाता है कि वो उनको apply करें और जुमले बनाएं। तो इसे prescriptive grammar कहते हैं। और यही तरीका जो है हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा? कि हम भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं और ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट इनटू उर्दू इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग लैटिन ये हम पहले भी ऊपर तस्करा कर चुके हैं द मैथड हैज बीन रिजेक्टेड बाई स्कॉलर्स एंड हेज नो थियोरेटिकल बेसिस कि इसे अब रिजेक्ट कर दिया गया है कि ये जो है लैंग्वेज टीचिंग का कोई इतना इफेक्टिव मैथड नहीं है नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्ट मैथड की तरफ जो बहुत पॉपुलर है The direct method of teaching is also called natural method of teaching foreign language. इसे natural method भी कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा ना कि जबान जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब आपको कोई foreign language सिखाई जाए तो उसमें भी बोलना सिखाया जाए कि ये जो है सबसे primary है कि speech क्या है वो जो है primary है इसलिए अगर आप कोई जबान सिखा रहे हैं तो बच्चों को जबान में बोलना सिखाएँ हमें क्यों नहीं आती अंग्रेज़ी बोलनी वजह यही है कि हमें जो है वही ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड से जो है पढ़ाया जाता है और उसमें स्पीच क्या है वो प्राइमरी नहीं है तो डायरेक्ट मैथड वाले कहते हैं कि नहीं ये तरीका नेचुरल है बच्चा जो है अपनी जबान भी ऐसे ही सीखता है तो उसे फॉरन लैंग्वेज भी बिल्कुल इसी तरह से सिखाई जाए एंड रेफरेंस फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज इन यूज ऑनली द टारगेट लैंग्वेज कि फिर इसलिए इंस्ट्रक्शन के दौरान जो है इंस्ट्रक्टर क्या करता है कि वो मदर टंग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता सिर्फ टारगेट लैंग्वेज इस्तेमाल करता है ताकि बच्चा जो है वो बोलना सीखे उस जबान में इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी इन फ्रांस अराउंड 1900 हंड्रेड इन कंट्रास्ट विद ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड कि सबसे पहले जर्मनी और फ्रांस में इस्टेब्लिश हुआ नाइनटीन के करीब और ये जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड का उल्ट है समझ लें Characteristic features of the direct method are teaching concepts and vocabulary through pantomime. Pantomime gets in the art or technique of conveying emotions, feeling, actions by gestures without speech. क्या बोले बगैर gestures के जरिए जो है emotions और feelings या actions जो है वो convey करते हैं. Real life objects भी आप दिखा सकते हैं उन्हें. 
एंड अदर विजुअल मटेरियल्स और इस तरह के और मटेरियल्स भी जो हैं वो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग ग्रामर बाय यूजिंग एन इंडक्टिव अप्रोच दैट इज हैविंग लर्नर्स फाइंड आउट रूल्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ अडिक्वेट लिंग्विस्टिक फॉर्म्स इन द टारगेट लैंग्वेज के इंडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल की जाती है कि बच्चे जो हैं वो खुद जो है ग्रामर जो है अक्स करें बजाय इसके कि ग्रामर उन्हें पहले पढ़ा दी जाए सेंट्रलिटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज ये बात भी हम कर चुके हैं कि इसमें स्पोकन लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है इसीलिए तो इसे डायरेक्ट या नेचुरल वे कहा जाता फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर पैटर्न्स के इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं बच्चों को द टेक्निक्स यूज इन दिस मैथड आर क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं डिक्टेशन करवाई जाती है रीडिंग आउट लाउडली के बच्चे रीडिंग्स करते हैं सेल्फ करेक्शंस के उन्हें कहा जाता है कि वो खुद अपनी असलाह करें उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा जब उन्हें अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा उस टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्सेशन प्रैक्टिस उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है क्योंकि यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज क्या है वो सेंट्रल है एंड पैराग्राफ राइटिंग और फिर जाहिर है ये भी एक स्किल है तो पैराग्राफ लिखना भी सिखाया जाता Now let's go to the next method. It's called audio lingual method, army method, a new key. This method of teaching foreign language is based on behaviorist theory. Behaviorist theory जो है ये क्या है? Operant conditioning भी इसे कहा जाता है. तो operant कहते हैं producing effects. मतलब idea ये है कि behavior जो है is determined by its consequences. तो इसलिए लैंग्वेज पे एक बिहेवियर है तो लैंग्वेज को भी एज अ बिहेवियर ही सिखाया जाए और बिहेवियर किस तरह से पुख्ता होता है कि उसकी री के जरिए कि बार 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 फिर क्या है आप उसे सीख लेते हैं और बिहेवियर इस थेरी भी ये विच पास्टूलेट्स दैट ह्यूमन कैन बी ट्रेन थ्रू अ सिस्टम ऑफ री इन्फोर्समेंट पास्टूलेट कहते हैं सजेस्ट और वो यही कहते हैं कि जैसे कोई भी बिहेवियर आप सीखते हैं तो सेम लैंग्वेज पे एक बिहेवियर है और इसे बिहेवियर के तौर पे ही सिखाया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद वो बिहेवियर जो है वो पुख्ता हो जाएगा और बच्चा जो है वो टारगेट लैंग्वेज सीख जाएगा दिस मैथड व सिमिलर टू डायरेक्ट मैथड लाइक स्टूडेंट शुड बी टॉट अ लैंग्वेज डायरेक्टली विदाउट यूजिंग स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स एड ग्रामर इन द टारगेट लैंग्वेज ये भी डायरेक्ट मैथड की तरह कि यहाँ भी कहा जाता है कि आप जो है नेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे आप जो है वो बच्चों को टारगेट लैंग्वेज ही सिखाएंगे टारगेट लैंग्वेज के जरिए कि मीडियम भी वही होगा आपका द ओनली डिफर्स फ्रॉम द डायरेक्ट मैथड इज दैट दिस मैथड डजेंट फोकस एंड टीचिंग वैकैबलरी के आलमोस्ट ये मैथड्स सिमिलर ही हैं मगर इसमें जो है वैकैबलरी पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता वहाँ पर वैकैबलरी सिखाई जाती है The behavioral psychology as developed by B. F. Skinner was included in this method by Charles E. Fries. कि Charles E. Fries जो एक American structural linguist था, language teacher भी था, तो उसने ये कहा था कि language learning should be approached in a scientific way. तो उसने वो जो Skinner, एक American psychologist था, उसकी behaviorist theory को भी इस तरीके कार में शामिल कर दिया. मतलब यही बताने के लिए कि लैंग्वेज बिहेवियर है और जैसे बिहेवियर जो है वो री के ज़रिए सिखाया जा सकता है ऐसे ही जबान को भी सिखाया जा सकता है अगर आप बच्चे को एक्सपोज करते हैं उस टारगेट लैंग्वेज में इन दिस मैथड स्किल्स आर टॉट इन द फॉलोइंग आ जाओ इसमें लिसनिंग कि पहले बच्चा सुने फिर बोले फिर जो है वो पढ़े और फिर वो लिखना सीखे अब हम आते हैं लास्ट वन की तरफ द सालेंट वे The silent way of language teaching methods was created by Caleb Gutango that makes extensive use of silence as a teaching method ke yahan pe silence ko istemal kiya jata hai zuban padhane ke liye Gutango introduced this method in his 1963 book Teaching Foreign Languages in School the Silent Way ye uski kitab thi jisme usne is idea ko pesh kiya It is usually regarded as an alternative language teaching method ये उन सबसे मुख्तफ है ना हर मैथड से इसलिए समझ लें कि एक मुतबाद है कि अगर वो तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर अब ये तरीका इस्तेमाल करें सालेंस इज़ यूज एज अ टूल टू एम्फेसाइज लर्नर्स एथोनमी एंड एक्टिव स्टूडेंट पर्टिसिपेशन एक तो ये है कि लर्नर अपने आप को फ्री इस्तेमाल समझता है और उस पर कोई बर्डन नहीं होता और दूसरा वो एक्टिवली पर्टिसिपेट करता है ज़बान सीखने के अमल में 
The teacher uses a mixture of silence and gestures to focus students' attention to elicit response from them. Elicit kehte hai, to bring out and encourage them to correct their own errors. Ki wo kehte hai ki wo khud hai sal nahi aur apni galtiyan khud darus kare. Gestures ke zariye unhe batane ki koshish karta hai. Zaban jo hai wo kam se kam istemal karta. Pronunciation is seen as fundamental to the method. अगर से प्रोनाउंसिएशन जरूर सिखाई जाती है कि जो बेसिक साउंड्स हैं जैसे आजकल ये टेक्निक्स यूज होती हैं फोनिक्स वगैरह सिखाए जाते हैं बच्चों को ताकि फिर वो खुद ही लफ्ज जो है वो पढ़ना भी सीख लें और उन्हें सही तौर पे अटक करना भी इवैल्यूएशन इज कैरीड आउट बाय ऑब्जर्वेशन एंड टीचर मे नेवर सेट अ फॉर्मल टेस्ट कि कोई फॉर्मल टेस्ट नहीं होता इसलिए बच्चे पे कोई दबाव भी नहीं होता कि उसने कोई स्कोर करना है ऐसे करना है जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है कि अपने नंबर्स लेने हैं इतने परसेंट लेने हैं इतने परसेंट लेने हैं इस तरह का पेपर आएगा ये उसका पैटर्न होगा ये आपने फॉलो करना है तो हम उस तरह से जबान नहीं सिखा रहे होते शायद पेपर के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मल टेस्ट नहीं है इसलिए विदाउट स्ट्रेस जो है वो ज़्यादातर अच्छे तरीके से जबान सीख पाते हैं लेट्स कॉल इट अ डे थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर टिल दिन अल्लाह हाफिज स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल